làm thế nào mà người Ukraine vẫn kiên cường đối đầu với quân đội Nga mạnh hơn gấp bội? Lịch sử hơn 1.000 năm qua của họ có thể cho ta câu trả lời. Đây không chỉ là cuộc chiến để chọn lựa giữa dân chủ và độc tài, giữa Tây và Đông, mà còn là chiến đấu để bảo vệ bản sắc dân tộc, bảo tồn di sản của cha ông để lại, bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa đạt được sau gần một thế kỷ đấu tranh với nhiều biến cố rất đau thương. Họ không muốn quỳ gối khi đã đứng dậy và ngẩng cao đầu. Ký ức về những việc làm vẻ vang, lý tưởng tự do và bình đẳng của họ vẫn còn tồn tại trong truyền thuyết dân gian. Ukraine, Nga, Belarus, những người anh em đã từng chung một nhà. Người Trung Hoa xưa có ngạn ngữ đại loại là 500 năm trước, có khi chúng ta đã từng chung một nhà. Điều này hoàn toàn đúng với bộ ba Ukraine, Nga, Belarus. Thực ra câu chuyện bắt đầu khoảng hơn 1.000 năm trước. Mối liên hệ giữa Nga và Ukraine gắn với sự ra đời của nhà nước Slavic Finnic ở phía đông có tên là Kievan Rus, trải dài từ khu vực biển Baltic đến biển Đen và tồn tại từ thế kỷ thứ 9 đến giữa thế kỷ thứ 13. Đế chế này được lập bởi bộ tộc Viking vốn bắt nguồn từ khu vực Bắc Âu. Chữ Rus của nước Nga, Gazer và Belarus ngày nay là thừa hưởng từ Kievan Rus có nghĩa là người Bắc Âu tóc đỏ. Trong quá trình mở rộng lãnh thổ, người Viking từ phương Bắc tiến hành xâm chiếm các vùng đất do các bộ tộc Slavic quản lý và sau đó kết hôn với tầng lớp quý tộc của những bộ tộc này. Vì vậy, có sự đan chéo về quyền quản lý các vùng đất giữa những người trong bộ tộc Slavic và Viking. Khi đế chế Kievan Rus ra đời, Kiev Kiev trong tiếng Ukraine đã được lập là thủ đô. Người Nga coi vùng đất xung quanh Kiev như cái nôi văn hóa và tôn giáo của họ. Năm 988, Vladimir Đại Đế chuyển sang theo cơ đốc giáo chính thống, đặt nền móng cho giáo hội Nga sau này. Đến thế kỷ thứ 13, quân đội của thành Cát Tư Hãn xâm chiếm châu U và tàn phá Kiev. Vì thế trung tâm quyền lực của đế chế Kievan Rus phải chuyển sang một vùng đất mới ở phương Bắc lấy tên là Moscow. Ở địa điểm này, Kievan Rus do thường xuyên tiếp xúc với đế chế Byzantine ở phía nam nên cư dân của nó có một phần quy theo đạo Kitô chính thống hay chính thống giáo Đông Phương. Người dân Kievan Rus tìm kiếm thêm những vùng đất mới, thứ nhất là để mở rộng khu vực canh tác, thứ hai là vì ở giữa một khu vực chống trải lại là tuyến đường di chuyển của các đế chế, Kievan Rus khó có thể yên ổn định cư, từ đó mà có sự phân ly. Những người di cư lên phía Bắc, định cư ở những vùng đất nội địa có rừng cây bao bọc để làm hàng rào an ninh hữu dụng, đã phát triển một đế quốc mới có tên Muscovy, là tiền thân của nước Nga sau này. Những người khác di cư lên phía Tây Bắc, được sáp nhập vào lãnh thổ của đại công tước Litva và Ba Lan, sau này là Belarus. Những người ở lại chính là tổ tiên của người Ukraine ngày nay trong một nhà nước lúc đó có tên là Galicia Volhynia. Như vậy Ukraine, Nga, Belarus đã từng là anh em một nhà vì đại cố sự mà kẻ đi người ở. Hắn khoan nói về người Nga, trước hết chúng ta hãy thăm lại ngôi nhà xưa của người Ukraine. Tên gọi Ukraine có nghĩa là vùng đất biên giới, quả thực là một biên giới trên nhiều phương diện. Thứ nhất, đó là biên giới giữa đồng bằng và thảo nguyên, tức là ranh giới giữa dân định cư và dân du mục. Thứ hai, nó là biên giới vùng ảnh hưởng của Đông và Tây là điều mà dường như gắn chặt với lịch sử nghìn năm của vùng đất này. Thứ ba, đây là biên giới của sự phân ly cơ đốc giáo, với chính thống giáo ở phía đông và công giáo La Mã ở phía tây. Ukraine nằm ở một vị trí đặc biệt, nơi mà địa lý đã làm nên lịch sử. Hầu hết các khu vực của Ukraine có đất đen màu mỡ và rất tốt cho các loại cây trồng như lúa mì, ngô, hoa hướng dương. Khí hậu lục địa ôn đới cũng góp phần vào ưu thế đó. Mặc dù lượng mưa tương đối ít ở các vùng thảo nguyên, các tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất là các mỏ than đá ở lưu vực Donetsk, Donbass và các mỏ quặng sắt ở hạ lưu sông Nepr, vốn là động lực chính trong quá trình công nghiệp hóa của đế chế Nga. Cơn gió lốc đầu tiên đến từ phương Đông là một trong những cơn lốc mạnh nhất mà nhân loại từng biết đến. Vào nửa đầu thế kỷ thứ 13, khi nhà nước Kievan Rus đang trên đà thịnh vượng thì đã bị đập tan bởi lực lượng kỵ binh Mông Cổ đến từ thảo nguyên Á Châu. Đó là quân đội của Ba Tu Khan, tức Bạt Đô, cháu nội của thành Cát Tư Hãn. Người xưa có câu, vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được ở đó, 
ở trên địa hình bằng phẳng, sức tiến công và tốc độ của quân Mông Cổ khi ấy là vô địch. Địa hình Kievan Rus vừa bằng phẳng lại nằm trên đúng chặng đường viễn trinh từ đông sang tây của vó ngựa Mông Cổ. Và thế là như một định mệnh, nhà nước độc lập đầu tiên đã không thể tồn tại. Sau thất bại đó, những tổ tiên của người Nga đã rời bỏ đất này đi lên phía Bắc. Những người ở lại là tổ tiên của người Ukraine trong một nhà nước khi ấy có tên là Galicia Volhynia. Câu hỏi đặt ra là, sau thất bại tan hoang của nhà nước đầu tiên Kievan Rus, hỏi anh có thể yên ổn để xây dựng nên một nhà nước khác, độc lập và lâu dài hay không, khi mà xung quanh anh đều là những láng giềng hùng mạnh và lâu đời hơn anh? Câu trả lời của lịch sử là không. Đó là lý do mà Ukraine thiếu tính liên tục về nhà nước, không có tính chất dân tộc ổn định, luôn bị rằng xé giữa những thế lực phương Đông và phương Tây, ở một vùng đất mang cái tên như đã vận vào số mệnh Ukraine vùng đất biên giới. Một Ukraine độc lập lần đầu tiên trong lịch sử. Trong thế chiến một, dân Ukraine chia làm hai, chiến đấu cho cả hai phe liên minh với đế quốc Áo, Hung và phe hiệp ước với Nga. Sau năm 1917, cả đế quốc Nga của nhà Romanov lẫn đế quốc Áo, hung sụp đổ. Ukraine cũng có được độc lập trong thời gian ngắn rồi lại tiếp tục bị chia cắt. Phần Tây thuộc Ba Lan, phần Đông là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine, thành viên sáng lập Liên Xô sau này. Hậu quả của việc đó là sự cưỡng chế của Tổng bí thư Iosif Stalin đối với Ukraine bằng một nhà nước cảnh sát để thực hiện chính sách của Liên Xô ở đây. Sự tận thu hoa lợi của chính quyền Stalin đối với Ukraine đã gây ra cái chết của cả triệu người Ukraine trong một nạn đói được gọi là Holodomor vào năm 1932 đến năm 1933. Stalin còn mở các cuộc thanh trừng chính trị tại Liên bang Xô Viết 1929 đến 1934 và 1936 đến 1938. Trong đó đã bắt giữ gần 4 phần 5 giới lãnh đạo Ukraine và 3 phần 4 toàn bộ sĩ quan cao cấp của quân đội. Trong Thế chiến 2, vì Ba Lan bị nước Đức quốc xã và Liên Xô thỏa thuận chia phần, nên phần phía Tây Ukraine vốn chịu ảnh hưởng của Ba Lan đã được tái hợp với phần phía Đông của Ukraine. Chính Ukraine lại đóng góp nhiều xương máu cho Liên bang Xô Viết trong cuộc kháng chiến chống phát xít tới 1,4 triệu nhân mạng trong tổng số 8,7 triệu lính Xô Viết đã hy sinh. Tuy vậy, cũng giống như thời Thế chiến thứ nhất và trước đó, lại có một bộ phận những người Ukraine chiến đấu cho phe bên kia, lần này là phát xít Đức, chính là phong trào quốc gia chống Liên Xô tại Galicia quân đội nổi dậy Ukraine 1942. Sau cái chết của Stalin năm 1953, Nikita Khrushchev trở thành lãnh đạo mới của Liên bang Xô Viết, vốn là thư ký thứ nhất của Đảng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ukraine trong giai đoạn 1938 đến 1949. Khrushchev rất gần gũi với nước Cộng hòa này. Crimea đã được chuyển từ Liên Xô cho Ukraine trong thời gian đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ukraine sau đó trở thành đầu tàu về công nghiệp cho Liên bang Xô Viết cho đến khi Ukraine chính thức được độc lập vào cuối năm 1991 sau khi Liên Xô giải thể. Ukraine độc lập nhưng chưa bao giờ thống nhất về tình cảm dân tộc. Một Ukraine độc lập nhưng chưa bao giờ thống nhất. Những xáo trộn về biên giới quốc gia và sắc dân trong thời kỳ Trung Cổ cũng dẫn đến những xáo trộn nhân tâm trong xã hội Ukraine. Khác biệt tín ngưỡng càng khiến cho lòng người phân ly, có bộ phận gần gũi hơn với phương Tây thông qua ảnh hưởng của Ba Lan và một bộ phận gần gũi hơn với nước Nga ở phương Đông. Điều ấy thể hiện rõ nét trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, khi dân Ukraine chia hai phe để ủng hộ hai bên đối địch. Trong Thế chiến thứ nhất là phe theo Liên minh Áo, hùng chống phe theo Nga ở khối hiệp ước. Trong Thế chiến thứ hai là phe theo Liên Xô chống phát xít và phe ủng hộ phát xít chống Liên Xô. Mãi đến ngày nay, trong xã hội Ukraine vẫn tồn tại sự chia rẽ có từ lịch sử ấy. Trong khi khu miền Tây và miền Trung bao gồm cả thủ đô Kiev, giáp với khu vực châu Âu hướng đến phương Tây, thì miền Đông và vùng duyên hải miền Nam dọc biển đen lại hướng về nước Nga. Lịch sử Ukraine là điển hình của sự phức tạp địa chính trị. Như vậy, Chẳng phải đợi đến ngày nay, lịch sử nghìn năm của Ukraine đã gắn liền với sự chia rẽ cũng như ảnh hưởng lôi kéo từ hai phía Đông Tây, 
phía đông là nước Nga và sau đó là Liên Xô, còn phía tây là phương Tây, thông qua công quốc Ba Lan, Litva và có thời gian là cả nước Áo lúc đó của Vương Triều Habsburg. Các bộ phận lãnh thổ của Ukraine hiện nay đã từng thuộc về đến 14 quốc gia khác nhau trong lịch sử. Ngoài bộ phận dân gốc Nga, người Ukraine cũng có cả những người đến từ Đức, Ba Lan, Litva, Hungary và người Do Thái. Thực tế là cho đến thời trước năm 1991, Ukraine chưa từng có một nhà nước độc lập liên tục và lâu dài, cũng như chưa từng có một dân tộc chung dòng máu và có thành phần ổn định. Như một hệ quả tất yếu của lịch sử, phần phía Tây Ukraine chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây, nhưng phần phía Đông và Nam lại chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Nga, đôi khi đến mức khó phân định rạch ròi cái gì thuộc về phương Tây hay phương Đông, Ukraine hay Nga, tỷ dụ như nhà thờ xanh xô. Sofia ở Kyiv với các bức bích họa Byzantine bên trong là dấu ấn của chính thống giáo Đông Phương và phong cách Baroque bên ngoài lại chịu ảnh hưởng của giáo hội công giáo La Mã, hoặc chẳng hạn như việc người dân của hai quốc gia này vẫn tranh cãi về việc văn hào Gogol nổi tiếng rốt cuộc là người Nga hay người Ukraine vậy. Văn hào này sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Ukraine, mảnh đất về sau thuộc xa Hoàng Nga. Nhưng ông viết văn bằng tiếng Nga, sống một thời gian ở Sint Petersburg và khi chết được an táng tại Moscow. Sự phức tạp địa chính trị ấy khiến Ukraine là một hồ sơ không hề giản đơn và gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi sát cạnh nó lại là một quốc gia to lớn và dữ dội như nước Nga. Vì thế trong nội dung kỳ tới, chúng ta sẽ từ vùng đồng bằng đất đen Ukraine ngược lên thủ đô Moscow ở phương Bắc để tìm hiểu xem nghìn năm qua đế chế Nga đã làm gì. Video đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like xe và sắp dài để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.